Hello, thank you for your patience while we uh, troubleshooted some technology issues. I'm Mr. Sampson, Principal of Ward Terrace, and I'm here with Mrs. Diaz, who is our bilingual liaison. Um, buenas tardes, estamos aquí, uh, el, el, es el director de la Escuela Ward Terrace, y gracias por estar en esta presentación. Um, soy la señora Diaz, y soy un enlace con la comunidad en Ward Terrace. Okay, so um, we're going to be talking about our plan for distance learning today. Vamos a estar hablando sobre el plan que tenemos en el, um, en el, um, en las clases en línea. And the reason I'm wearing a mask right now is because Mrs. Diaz has to be here with me because uh, we were having difficulties logging in in a separate room. La razón que el director trae su máscara ahorita es porque estamos él y yo en la misma oficina porque tenemos, tuvimos dificultad para poder estar cada quien en un, en un, un cuarto diferente. So we have some outcomes for today, and I'm going to read them in English, and then Mrs. Diaz will read them in Spanish. Uh, lo vamos a hacer, uh, el director lo va a decir en inglés, yo lo voy a decir en español. Okay. So we're going to share how we will support your child during distance learning. Vamos a, él va a compartir cómo, cómo ustedes pueden apoyar a sus hijos durante este tiempo que van a estar en, uh, aprendiendo sus hijos a distancia. We're going to explain the rollout plan. Vamos a explicar también el plan que, que tenemos. Review the schedule. Vamos a repasar el horario de clases. Review the curriculum. Vamos a repasar el programa de aprendizaje. Attendance requirements. El, uh, la asistencia, que es lo que se requiere de, de sus hijos que asistan. And then answer questions. Y también a contestarles sus preguntas. So, there are five key themes during distance learning. Hay cinco cosas importantes, cinco claves uh, durante este tiempo de, de que estamos aprendiendo en línea. One is care is more important than content. Una es el uh, cu tener cuidado es lo más importante que el contenido. Cuidarse es más importante que uh, cualquier otra cosa. And that means that we want to always make sure that students feel cared for. Um, in order to have a good connection. Y ah, lo que quieren es, lo que quiere decir esto es que el estudiante o su hijo se sienta que le importa a alguien, que a alguien le importa. Also, simplicity is really important, keeping things simple. Mantener todo simple. Uh, we have to be flexible because um, sometimes things uh, need to change and we have to be able to do that easily. Tenemos que ser flexibles porque algunas veces uh, las cosas no son fáciles. Tenemos que tener flexibilidad. We have to support each other. Tenemos que apoyarnos unos a otros. And we know that we're going to make mistakes and things aren't going to be perfect and that's okay. Uh, sabemos que vamos a cometer errores, pero no todas las cosas siempre son perfectas. Y está bien. We're going to learn from that. Vamos a aprender también de, eso, de esos errores. We've never done this model of instruction before. Nunca hemos enseñado anteriormente. No hay experiencia en a, a enseñar en línea. And so we're, we're all learning from this together. Todos a, estamos aprendiendo todos juntos de, de, esta, de esta situación. So there are different principles that we use for distance learning. Uh, hay uh, varios directores que están trabajando el, um, a la distancia. One that's really important is frequent communication. Una de las cosas es uh, la, la comunicación frecuente. So we're going to be using Parent Square as our main way of communicating this year. Vamos a estar usando para comunicarnos con ustedes el, el, la aplicación de Parent Square. Esa es la manera que se van a estar comunicando la, los maestros con los papás, los papás con los maestros y con el director. Also, the work that we give students, we want to make sure they can access it easily. También el trabajo que se les asigna a los estudiantes, queremos que sea uh, que sea una manera fácil de acceder a él. Uh, we want to make sure that we can uh, be flexible about how to give them this work. También uh, queremos darle flexibilidad de cómo hacen el trabajo. 
we want to make sure that we focus on good relationships between families, students, and teachers um, to make the process enjoyable. También queremos tener una muy buena relación entre la fami las familias, los maestros, la escuela, para eh, ser más productivos. Queremos una, mantener una buena relación todos. Uh, we want to make sure that we're giving frequent feedback to students and families so that everybody knows how um, the students are learning. También vamos a estarles dando frecuentemente uh, cómo, cómo están uh, progresando sus hijos, cómo, cómo están uh, mejorando. Muy frecuentemente van a estar recibiendo ustedes esos, esos comentarios y esas uh, con, o preocupaciones que tengan los maestros. And we want to make sure that all of the instruction is used in a way that really helps students grow and that it's not seen as a, um, a, a punitive way of tracking their progress. So um, we're going to be looking at prioritizing feedback more than grading. Okay. Um, van a um, darles también a los estudiantes algo um, aprendizaje para que ellos puedan crecer, que puedan aprender. Más que darles un grado, quieren uh, darles la experiencia, quieren darles a ustedes uh, en dónde están. Más que un grado les van a dar um, más bien como cómo van, si, si necesitan más ayuda. Y queremos también las opiniones de ustedes. Ok. So we have a team that's here to help you during this transition. Yeah, y hay un equipo que va a estar estamos para ayudarles a todos ustedes durante esta transición. We have our principal, which is me, Mr. Sampson. Tenemos al director, al señor Sampson. We have our academic coach, uh, Ms. Ortiz. Tenemos una coach uh, de la, del aprendizaje, Ms. Ortiz. We have a therapist, Ms. Willing. Tenemos una terapista uh, uh, que es la señora Uwe Welling. Uh, we have our secretary, Mrs. Alvarado. Tenemos una secretaria de la escuela que es la señora Alvarado. We have our attendance clerk, Mrs. Jones. Tenemos la persona que hace asistencia, la señora Jones. Um, our uh, family liaison here, Mrs. Diaz. Uh, la, el enlace a la comunidad que soy yo, la señora Diaz. And our psychologist, Ms. Nassie. Y también tenemos la psicóloga escolar, que es la señora Masi. So there's a big team that's here to support families and students. Hay un grupo grande de personas para apoyarlos a todos ustedes. So we want to talk a little bit about uh, the transition from spring distance learning to uh, distance learning now. Vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que tuvimos del aprendizaje el trimestre pasado durante la primavera y la transición ahora a este nuevo año. So, in the spring, most of what the students did was not live instruction, it was asynchronous. Uh, en, el, en la primavera, los estudiantes no, no trabajaron mucho tiempo con los maestros. Um, also, in the spring, we gave teachers some basic training, but they didn't get in-depth training. A los maestros tuvieron, durante la primavera, tuvieron entrenamiento, pero no un, un entrenamiento más profundo, más, más amplio. Um, also, uh, we got lots of feedback about how it went in the spring. También él uh, tuvo muchos comentarios de cómo fue el, el aprendizaje durante la primavera. So one thing that we heard was that uh, students want, wanted more connections uh, with their teachers and with their friends. They wanted more live instruction. Uno de los comentarios que hicieron es que los estudiantes querían pasar más tiempo en clases en la computadora con su maestra y estar más conectado con el maestro y con los compañeros. They also wanted um, to learn skills deeper so that they could get more mastery of those skills. Y también dijeron que, en otro comentario, dijeron que querían profundizar más sobre esas destrezas que habían aprendido, tener más práctica, profundizar un poco más sobre el aprendizaje. They also wanted a lot more smaller group instruction to support their learning. También pidieron que, uh, que hubiera grupos más pequeños para apoyar el aprendizaje. 
and they also appreciated more personalized instruction from teach or personalized communication from teachers and other school staff. También a uh, ellos agradecieron, estaban muy agradecidos con los maestros que personalmente se comunicaban en, uh, en individualmente y, el, y otro otros miembros del personal que también se comunicó con ellos individualmente. So the, uh, the state put out some guidelines um, about what all schools in California have to do right now during distance learning. El Estado fijó unas metas, unas guías para que el personal trabajara con, est con esta guía. So one was that we have to, students have to meet live with their teachers every single day. Una de las, de las, um, de los pasos o de las, de las reglas que dieron es que los maestros tenían que estar más, a uh, comunicar, más tiempo en línea trabajando con los, con los niños. Also, teachers have to take attendance every single day to note who is there. También otra de las, de las cosas que pidió el Estado es que los maestros tienen que tomar asistencia todos los días, quién está en línea y quién no, quién no asistió a clase. Also, every day, students have to, re, have to do a combination of live and um, asynchronous instruction, or inst asynchronous learning, and it has to add up to a certain amount of time. Okay, también uh, parte del día tiene que ser el maestro en línea y también a uh, la parte donde los estudiantes tienen que trabajar individualmente, hacer trabajos por ellos solos. So with that com combination, kindergartners have to have up to three hours uh, per day. Uh, en la combinación de trabajar solos y, y el tiempo que están los, con los maestros, por ejemplo, el kinder tiene que estar tres horas trabajando. En first, second, and third grade, three hours, 50 minutes. Y también lo que tienen que, um, al primer grado tiene que tener tres horas y 15 minutos en la combinación de entre ma maestro, la instrucción en vivo con el maestro y, y el tiempo que pasan los estudiantes haciendo trabajos solos. And then in fourth through twelfth grade, it's four hours. Y el del cuarto al doceavo grado son cuatro horas. And again, that's not all live instruction. It's a mixture of stuff they do with their teacher as well as independently. Y como les vuelve a repetir, no es solamente estar todo ese tiempo con el maestro pero si es la combinación entre trabajar con el maestro parte de, de ese tiempo que se les asignó y trabajar los niños individualmente. Students have to also provide accommodations for students with special needs. También el estado especificó que tenían que tener eh, los niños que tienen necesidades especiales que tienen que tener acomodaciones. But there is a lot of flexibility around the amount of live instruction versus stuff that students do independently. Uh, para esto, hay mucha flexibilidad para um, cómo tienen que hacer el trabajo, a qué hora lo tienen que hacer. Um, if students are absent, uh, frequently we have to have a plan to uh, connect with those families to try to get them online. Si los niños uh, están faltando, pues tenemos que conectarnos con las familias para asignar el tiempo que, per que faltaron. And part of this will be supporting families to try to make sure that they have consistent internet access as well as Chromebooks. Uh, y esto es, uh, pues vamos a comunicarnos con las familias y asegurar que todas las familias tienen su, su uh, computadora o su Chromebook y también que tengan internet. Schools also have to revise their plans by the end of September to tell how we're supporting students through this time. También tienen uh, que repasar todo esto para el final de septiembre para ver cómo estamos apoyándolos, cómo están, cómo están progresando, qué son las necesidades, etc. Tienen que repasar y ver qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. So, we had our spring distance learning as well as our summer school distance learning and the district learned a lot from that experience. Uh, tuvimos la, el, um, pues en, en la primavera, estuvimos uh, aprendiendo en línea a la distancia. También, además de eso, en el verano, algunos estudiantes estuvieron tomando 
a clases de verano y han aprendido muchísimo, tuvieron mucha experiencia durante, la, durante la, el tiempo del verano. So one thing that we heard a lot of was that we want consistency, um, that um, it's clear um, what has to be done every day. Una de las cosas es que tienen que tener consistencia um, a las cosas que hacemos cada día. Also, um, we want to make sure that families and students have consistent access to technology and, and the internet. También otra de las cosas es que las familias tengan acceso todos los días a su computadora, Chromebook, y al internet, acceso al internet. We also want to make sure that the uh, teachers have uh, the capacity to um, teach students using um, high quality instructional tools and methods, both live synchronous and um, where students are working independently, asynchronously. Uh -huh. También los, uh, la capacidad tienen que, los maestros tienen que tener a los estudiantes y a las familias pa, uh, para navegar con las instrucciones, ya sea cuando están uh, trabajando en vivo o cuando los niños están trabajando independientemente. And fourth, instruction needs to connect students with each other and with the instructor and be differentiated uh, based on the needs of each student. Y también la instrucción debe de estar, um, a la, debe de estar conectada, debe de uh, estar con, eh, con los estudiantes y con un instructor también aparte y de diferenciar y atender a las necesidades de cada, de cada estudiante. I was fortunate enough to be the principal during summer academy, so I learned a lot based on the surveys from the families, students, and staff who participated. Uh, el director uh, tuvo la fortuna de ser el director de la escuela de verano y él recibió muchos, uh, mucha experiencia y comentarios de los estudiantes, de los maestros que trabajaron con él. Uh, muchas cosas uh, aprendieron en ese tiempo. And I feel very confident moving forward with online instruction because we saw that there were a lot of things that were very successful. Y él uh, pues se siente muy seguro de que esto va a ir por buen camino porque ha aprendido y estas cosas uh, va a ser de mucho, de mucho éxito poniendo todo esto en plan. So this just basically says the difference between live synchronous versus um, asynchronous, which is not live. Okay. Uh, hay una diferencia entre el tiempo que están los, uh, sin, um, los maestros en línea con ellos y cuando los niños están haciendo su trabajo uh, independientemente sin el maestro o el instructor. And when it's live, when it's synchronous, that means that uh, teachers can communicate directly to students there. Cuando el maestro está en línea uh, hablando con los estudiantes, pues él está comunicándose directamente con los estudiantes. It's a lot easier to keep students engaged. Es más fácil uh, que los estudiantes se mantengan enfocados poniendo atención al maestro. And teachers can give immediate feedback to students. Y el, el maestro inmediatamente les puede decir, uh, darles un... un um, Una respuesta, o oh, estás haciendo bien, o necesitas esto, o ayudarle más directamente. Inmediatamente lo puede ver el maestro. When it's asynchronous, when it's not live, um, it is more flexible for students because they can complete the work on their own time. Uh, cuando no está el maestro en, en vivo, pero ellos tienen que hacer su trabajo, pues ellos lo, uh, lo pueden hacer el, el trabajo en su tiempo de ellos. Um, and some examples of these are um, when students are using tools like Flipgrid or uh, Google Documents or doing things independently where they have an assignment that they don't need the teacher for. Uh, y estas asignaturas, pues ellos van a, estas tareas van a tener que usar diferentes herramientas o páginas para poder completar eh, el trabajo que el maestro les asignó. We want a mix of this because we don't want students to be sitting in front of a screen all day long. Esto, um, pues no quieren los maestros que todo el día los niños estén enfrente de una computadora haciendo su trabajo. So we've structured it so that the morning is mostly live instruction with some independent work and the afternoon is mostly independent. 
Entonces, con, um, esto lo van a seguir así. En la mañana, los maestros van a estar en vivo con los estudiantes. En las tardes es cuando los estudiantes van a hacer su trabajo independientemente. Um, continuing that theme, uh, right now, moving into our second phase of distance learning, we're really ramping up the amount of live instruction that's happening. Okay. Uh, ahora, pues, que estamos entrando a, um, otra vez a un nuevo año, pues, um, tienen que... Um, la instrucción va a ser en la mañana y el tiempo va a ser más tiempo de que el maestro va a estar en línea con los estudiantes. We're using Google Class Classroom as the main platform where all the assignments will be. La plataforma que van a usar los maestros es el Google Classroom. Es la, eso es lo que van a usar todos los días para uh, conectarse con sus estudiantes. Students will be meeting with their teacher mostly on Google Meets, but sometimes they might also meet on Zoom. Uh, la mayoría del tiempo los maestros se van a comunicar o uh, se van a conectar con los en la plataforma de Google Classroom, pero algunas veces van a tener que usar el Zoom. And there's going to be whole group as well as small group instruction. También va a haber un tiempo donde se van a reunir con los las maestros con toda la clase y también va a haber tiempos donde se van a reunir los maestros con parte de la clase. During the small group instruction, some students might work with our instructional assistants doing intervention. Algunas uh, veces que se, algunos uh, momentos del día, los um, se, que se van a reunir niños con los con los ayudantes, los uh, de maestro, para apoyo con uh, un programa de intervención. Um, and students also might be working on their own for a little bit before they join their teachers again. Y también los estudiantes van a hacer algún trabajo uh, individual mientras uh, se vuelven a conectar los maestros otra vez con ellos. Now, um, when students are working independently, um, they will also have time in the afternoon to check in with their teachers during office hours. También cuando los estudiantes uh, estén trabajando independientemente, va a haber un tiempo, un horario donde los maestros pueden ser uh, contactados este tiempo se llama tiempo de oficina, entre comillas. El tiempo donde los estudiantes se pueden conectar con los maestros. And they might also be working on um, platforms like iReady. También van a estar trabajando en otra plataforma que se llama iReady. So here's the plan for starting the year. This week, August 5th through 8th, is when students are picking up Chromebooks, materials, and um, we're making sure that uh, students have what they need to start. Este es el, el plan para el inicio del año escolar. Del, del 5 de agosto al 8 es un refuerzo. Es, queremos asegurar que todos los estudiantes recojan su computadora, tengan uh, el material que se necesita, que tengan todo lo que estén preparándose para el inicio, para el inicio de las clases. We're also training teachers, and so they've been attending lots of trainings the last few days. Los maestros, mientras tanto, están en entrenamiento. Han recibido los maestros muchos entrenamientos, muchas clases. También los están preparando para el, el, el inicio del año escolar. Next week, the second week, students are going to meet with their teachers from 8 o'clock to 9 o'clock every morning, and then spend the rest of the day doing independent work. Okay. A la próxima semana van a empezar los maestros a trabajar en línea a las 8 de la mañana. Todos los estudiantes van a estar conectados con sus maestros. Students this week are being sent home with big packets of work that they can work on between now and the end of next week. A, a por ahorita les, les hemos estado mandando los um, paquetes en, en, en el material que, que llevaron a casa. Un paquete de trabajo muy grande, está grueso el paquete para que los niños trabajen uh, desde ahorita hasta el fin de la próxima semana, es trabajo que pueden hacer en casa. But teachers might also be assigning a few short things on Google Classroom as well. Quizás los maestros también les van a estar asignando a uh, trabajos en línea en el Google Classroom, ahí les van a estar asignando a uh, trabajo para que hagan en línea. The main purpose next week is to build community and let the students get to know who their teachers are. 
La próxima semana básicamente va a ser conocerse, uh, hacer uh, más comunicación, enlazarse con los maestros, uh, tener uh, más, um, conocerse básicamente y explicarles cómo, va, cómo van a, a los niños, cómo van a entrar, quiénes van a ser sus compañeros, etc. Finally, the week of August 17th is when they're going to have their full schedule for distance learning. Entonces, el día 17 de, de agosto es cuando los, los estudiantes van a tener el horario completo. This plan is the same for every school in the district. Este plan es para todos los estudiantes de este distrito. This is a draft schedule, which might change a little bit, but it's generally what the days will look like. Okay, este es un, un uh, horario. Um, muy, um, quizás puede haber un cambio, todavía no es una cosa segura, pero es algo que ya tienen en, en mente, quizás le cambien alguna cosa aquí allá. So, at 8 o'clock, all classes will start with a brief meeting. El, a las 8 de la mañana, los estudiantes van a empezar con una junta. And then the first block of time, with a couple of breaks, will be the reading, social studies, and science block. Entonces, a las 8, 8.15 de la mañana, van a empezar con arte de lenguaje, en inglés, estudios sociales, ciencias. Then, they will go into their math block. Y luego van a ir a las matemáticas. Then they will have lunch. Después van a tener lunch. And then they will have, some students will have some additional English language development. Algunos estudiantes van a tener que tener también una clase del desarrollo del inglés como segunda lengua. And then the rest of the afternoon will be time where they might be working with their teachers in small groups or checking in with their teachers or doing independent work. Um, también va a haber, después de esto, van a tener uh, trabajos independientes o se pueden comunicar con los maestros si tienen alguna pregunta, uh, pero trabajar el resto en cosa independiente. Some classes will also have a closing meeting. También algunas de las de los maestros van a tener una reunión al final del día para terminar el día. Also, students will be having live music, art, or dance um, every week. También algunos de los de los grados o los estudiantes van a tener clase eh, de arte, música y baile. Music will be every other week. Música va a ser uh, una semana sí, una semana no. And then the week that they don't have music, they'll have art, dance, or something else. Uh, la semana que no tengan música, van a tener arte, danza, o alguna otra actividad. Okay. So we're going to talk about the attendance requirement. Ahora vamos a hablar de lo que requiere um, el estado sobre la asistencia de los niños. So teachers will be taking attendance um, starting August 10th. Eh, los maestros van a empezar a tomar asistencia empezando el lunes 10 de agosto. But you won't be getting calls if students are absent until August 17th. Usted no va a recibir una llamada de la oficina diciendo uh, que su niño faltó hasta el día 17 de agosto. Your phone, the phone calls will no longer happen in the morning. They will happen after 1 o'clock. Las llamadas no, la, el sistema no le va a llamar en las mañanas, le van a llamar el sistema después de la una de la tarde. And students need to be present during the entire period of learning. El estudiante debe de estar presente en la clase en línea durante el tiempo de aprendizaje. Will mark students present, late, or absent. Los estudiantes, se van a marcar a los estudiantes como uh, a tarde, o muy tarde o ausente. So it's, it's, it's present, late, or absent. Presente, tarde o ausente, perdón. Uh -huh. And um, there will be a slight grace period. So if students are a tiny bit late after 8 o'clock, that's okay. But we want them to be as close to 8 as possible. Si los estudiantes están unos minutitos tarde, está bien. No lo van a marcar uh, um, tarde pero quieren que los estudiantes estén a las 8 de la mañana ya conectados, lo, lo más cerca de las, a las 8. Okay. If students are absent because they're having problems with technology, that's excused um, as long as we're trying to fix that problem with you. Uh, si los estudiantes no asisten a la clase porque tienen problema con la te tecnología, 
Eso es una falta justificada y vamos a estar en comunicación con ustedes para arreglar ese, ese problema. However, students ultimately need to be online with their teachers for some live instruction. We don't have the option of students opting out of live instruction. Um, de cualquier manera, los estudiantes deben de estar conectados en línea, no uh, para poder marcar los presentes, no tenemos la opción de no poder estar en línea. I know that some parents have difficulty with internet access and also um, sometimes technology doesn't work, but we are required by, by the state and by the district to um, have students log in for live instruction for at least part of the day. We can't just have students do work packets. Okay. Um, se requiere que todos los estudiantes estén en, uh, en, en vivo en, durante el tiempo de, la, de, de las clases, que se conecten en línea. Uh, no es posible que se les dé un paquete de trabajo. Eso no va a ser posible. Okay. So when students log in online, um, they will be using different applications. Cuando los estudiantes entren en línea, van a estar usando diferente aplicación. Um, TK first, TK Kinder first and second will eventually be using something called Seesaw. Uh, los estudiantes de, de TK hasta el segundo grado van a estar usando una aplicación que se llama Seesaw. Seesaw. Mm -hmm. And it's very similar to Google Classroom, which all grades will use. Uh, una es muy, muy, muy similar a la clase, al Google Classroom, uh, el cual ya algunos niños ya, ya saben cómo. And you can see on the screen, there's other programs that the students will use, but students from last year have actually used a lot of these already. Uh, los, los estudiantes del año pasado, que, que estuvieron ya el año pasado, usaron ya estas, estas um, páginas, estas Uh, formas, uh, ya están familiarizados con ellos. It's really important though that students either use their clever badge, which if they came to pick up materials, they got. Es muy importante que los estudiantes tengan su clever badge. Es, fue, es un símbolo que se les dio o se, se les dio, se les va a dar cuando vengan a recoger sus materiales. Or students can log in with their email and password, and parents were sent that information in a letter in Parent Square. Uh, o también pueden entrar por el, por el email, poniendo su email y su, y su contraseña, el cual también se les... Uh, It was sent in Parent Square. Se, lo, se les mandó a los padres, a ustedes como padres, por, el, por la aplicación de Parent Square. Okay. If there's any problems, there, there, there might have been some problems with logging in, but I would like you to try it today to see if it works because um, some of the problems we were having, we think have been fixed. Uh, Quiere el director si es posible que ustedes intenten local en la, entrar a esas páginas para ver si pueden hacerlo. Si hay algún problema, se comuniquen para poder arreglar eso. Okay. So, If you came to pick up materials, these were the things that were included. Si ustedes vienen o, um, a, a recoger sus materiales, estas son las cosas que estamos incluyendo. Students, students who did not already have a Chromebook from spring or summer got one, but if they already had one, they can keep it. Los estudiantes que no tienen ya un Chromebook del año pasado de la escuela de verano pueden venir a recoger una. Si ya la tienen del año pasado, del año pasado la pueden dejar. They would get a box to keep the materials in. Van a les van a entregar una caja con materiales uh, que se ocupan ahí en casa. The workbook pages, the workbooks for the first couple of months. El, uh, un paquete de trabajo que van a necesitar por las primeras dos semanas. School supplies. La material uh, que ocupan uh, para trabajar en casa. Work packet. El paquete de trabajo. And um, earbuds. Y también unos audífonos. And the reason the earbuds are important is because if you have multiple kids in the same room, it can be very noisy when they're all on the computer at the same time. And we found that wearing earbuds is really, really important. La razón que les están incluyendo unos audífonos ahí porque a veces 
Uh, hay, hay varios niños uh, que tienen que tener clases uh, al mismo tiempo, entonces es, ma es uh, mantiene al niño más enfocado, no estar distrayéndose con, el con las clases del otro hermanito o de la otra hermanita que está en clases. Entonces ellos se concentran escuchando uh, por el la clase del maestro por los audífonos. There's a few materials that students will get next week. We will have another pickup, but it will be just a drive up pickup. You don't actually have to get out unless you haven't gotten your materials yet, then you can come and get those. But if you already got your materials, there will be some other stuff that will be going home next week and we will send that information in parents' work. Uh, si no han recogido sus paquetes o su material, la semana que entra también va a haber uh, otra manera de que puedan venir, pero esto va a ser por el, uh, por el, por el carro, ahí se los van a entregar. El, el director les va a mandar más información por la vía Parent Square muy pronto. Also, if students don't have Wi-Fi uh, or internet, there's a few different options for them. Si ustedes o la familia no tiene internet, hay otras opciones también que pueden hacer. One option is they can drive to the Ord Terrace parking lot and they can log in. They can sit in a car and log in while sitting in their car on their Chromebook. Okay. Uh, lo que pueden hacer ustedes es venir a la Ord Terrace se estacionan adentro en el estacionamiento y ahí pueden ustedes uh, agarrar el internet sentados en su carro. Also, most families at Orteras will qualify for reduced price internet for about $10 a month and there's different places they can log in and, and sign up for this. Uh, también hay otra opción que ustedes pueden recibir el internet en casa a precio reducido, 10 dólares por mes. Finally, MPUSD is partnered with a local company that will install internet in people's houses. Um, and you need to call 392-3905 to get on the list. Okay. También ustedes, uh, si quieren recibir este servicio, el distrito y una compañía están en, eh, en conjunto trabajando para que les instalen el internet. Y el número de teléfono, aquí ustedes lo ven en pantalla, es al que tienen que comunicarse para solicitar este servicio, es el 392-3905. Y van a ponerlos en una lista de espera. That phone number is also what you can call if you're having problems with your computer and they can help troubleshoot those problems with your computer. También si ustedes tienen algún problema con la computadora que no pueden conectar o algún pro programa que no puedan acce accesar, también ese es el número de teléfono donde ustedes se pueden comunicar y ellos les ayudan a resolver el, el problema por teléfono. However, if you need your Clever badge or your login, you need to contact me on Parent Square and I can get that to you. También si ustedes no se pueden, uh, o los niños no se pueden conectar porque perdieron su, su clave o perdieron su, su uh, símbolo, pueden usted, ustedes como padres mandarle un mensaje al director por, el, por la vía Parent Square y él, él les podrá mandar a uh, regresar el mensaje. Also, the lunch pickup is going to change. It's going to be 12 to 2 every day. Uh, también el recoger las comidas, el desayuno y comidas que se les están dando a los niños, el horario va a cambiar. Ahora va a ser de las 12 del día a las 2 de la tarde. Uh, it started yesterday. Empezó desde ayer. Ya empezaron a dar la comida, pasen a recogerla. Also, for all Orterra students, it is free. Para todos los estudiantes de Orterres, no importa la cantidad de dinero que ustedes ganen, eh, los estudiantes reciben comida gratis. However, we have, the person picking it up has to give the student's name or the student ID. Uh, sin embargo, la persona que recoja los lunches uh, o el desayuno y el lunch de, de los niños, tienen que darles a la, al personal el nombre de la, del estudiante o su número de identificación. Also, it's only for MPUSD students. We can no longer uh, provide it to uh, non-MPUSD students or, student, or kids who are not enrolled in MPUSD. 
No, uh, sin embargo, estos desayunos, esta comida es solamente para los estudiantes que están matriculados en el distrito de la península de Monterrey. Ya no les pueden dar comida a los estudiantes que no están, re que no están registrados en el distrito. However, you don't have to come to Ord Terrace. You can go to any school that's on this screen and just give them the name of the child or the student ID and you can get the lunch there if you live closer to any of those other schools. Si usted vive cerca de cualquier otra escuela del distrito de la península de Monterrey, usted puede ir a recibir el lonche y el desayuno ahí a esa escuela y otra vez nada más necesita entregar el, um, el, el dar el nombre del estudiante. Now, we know that this is very difficult for parents, and we want to do what we can to support parents. So there's going to be different things that we're going to do to support you through this process. Sabemos que este, este sistema es difícil para ustedes, pero queremos darles y apoyarlos en lo más que se pueda. Esto es lo que vamos a hacer para apoyarlos. The district has already started providing parent workshops online this week. There have already been several opportunities for that posted in Parent Square. El distrito les ha, ha estado dando talleres para los papás para que, para que um, entrenarlos. Ah, ya han pasado varios esta semana. Entrenamientos para ustedes uh, cómo accesar al, al internet, cómo a los programas, qué hacer. And we will also provide opportunities for or terrace families for various um, uh, ways to support your child. También nosotros vamos a tener talleres aquí en la, a los padres de or terrace para que ustedes puedan apoyar a sus hijos. There are some websites and um, we will be posting this in Parent Square so you see what the links are to those websites. There's one for uh, through MPUSD that helps support families. And there's also one specific to Ord Terrace. Uh, el director, uh, lo, ustedes pueden ver estos, estos talleres cuando van a ser. Uno es a uh, lo está auspiciando el distrito y el otro está para, por, da, lo va a dar la escuela Ord Terrace. Um, I'm going to try to show you what this looks like. Um, um, um. So the uh, district distance learning website looks like this. Se ve así. Esto es como, como lo van a poder ver ustedes. And you would click on the family portal. Ustedes van a, a apuntar, hacerle click en donde dice portal de la familia. Or the student portal. O, de estu o el portal de estudiante. And there's um, different resources that explain how distance learning is going to look. Y ahí les explica cómo va a ser um, lo, el aprendizaje a la distancia, cómo se ve. There's guides to Google Classroom. Ahí, ahí están las um, cosas para el Google Classroom. Guides for Parent Square. Guías cómo entrar para a Parent Square. And some family resources. Y también hay recursos para las familias. The Ord Terrace Distance Learning website, we're still updating. Todavía nosotros estamos actualizando uh, el, el portal del uh, aprendizaje a la distancia. But we, we will be posting the newsletters. Van a, ahí va a poner el director las, las noticias o, el, o el, el, la, la información. The schedules. Las, los horarios. And other resources that Y otros recursos here. que él les va a poner. We will also be highlighting student work here. Y también va a poner los estudiantes más relevantes, los nombres de los estudiantes más relevantes ahí. Okay. Um, we are also, uh, we also have a, our therapist who's going to be supporting families as needed. También tenemos a la señora Claudia, la terapista, que va a estar apoyando a las familias en, uh, en uh, sus necesidades. And there will be a process if you would like your children to meet with her online. There will be a process where um, we can make that referral so that she can support your child. Va a haber un proceso, hay un proceso si ustedes desean o quieren que, el, que su estudiante, su hijo se reúna con la consejera eh, en línea. Also, Mrs. Diaz, who's here, our family liaison, 
is here to support families as needed, especially if there are any circumstances where you might need to connect to community resources. También estoy, yo estoy aquí para ayudarlos, para apoyarlos. Si ustedes necesitan uh, encontrar algo en la comunidad, si ustedes quieren comunicarse con un maestro y no se pueden comunicar por el idioma, cualquier, cualquier uh, necesidad que ustedes tengan, estoy yo para servirles. Finally, we have services for families that are, follow, that are considered homeless. También tenemos servicios para, los, para las familias que se consideran um, sin hogar. Now, homeless doesn't necessarily mean you don't live in a home or an apartment or a trailer. It can mean that you live with multiple families, or it can mean that you are transitioning between living situations. So it's really important when you come here to pick up your materials that you complete the form that asks those questions because it just gives you more support. Uh, ser una, una persona homeless o sin hogar no quiere decir que ustedes no, no tienen un hogar, un techo donde vivir. La, uh, si, o que ustedes uh, andan sin, sin casa. Simplemente si ustedes viven con, fami con muchas familias o varias familias en una casa, eso, um, eh, asegúrense cuando llenen sus papeles de marcar que ustedes están viviendo en diferente situación y uh, eso les ayuda, tiene más ayuda para ustedes. Hay más apoyo para esas familias. Okay. So, one thing that will be really important for your child to do is every day check Google Classroom. Una de las cosas muy importantes para su hijo es que cheque todos los días, revise el, el uh, Google Classroom. And just have a consistent routine that's the same every day. Y asegúrense de que los niños tengan una rutina constante cada día. They should start logging in about 7.55 so they're ready to go at 8. Al, uh, a las 7.55 eh, los niños ya deben de estar enfrente de su computadora entrando a su página. And they should be prepared to do work either with their teacher or by themselves from 8 to 11.50 every day. Y deben de estar preparados para, re, para um, hacer trabajo, ya sea con sus maestros o solos, de las 8 de la mañana a las... 11.50. Oh, a las 11.15. 50, perdón. Then they'll have a, a lunch from 11.50 to 12.30. Y luego de las 11.50 hasta las 12 y media tienen la hora de lunch. However, if they are picking up lunch between that 12 to 2 block, they can also have lunch a little later if they want. Uh, también, y si ustedes uh, recogen el lunch, um, el lunch aquí en la escuela, pues lo pueden tomar más tarde también. All right. Some students will be doing ELD and then they're going to be working independently. Y algunos estudiantes que tienen que tomar el, la clase de ELD o inglés como segunda lengua, uh, lo van a hacer independientes. All right, so that's a lot of information. Es but it, mucha información la que les dimos. We do want to open it up to questions. Ahora estamos dispuestos a contestarles sus preguntas. And I also want you to know that we're still going to be giving more information over the next couple of weeks. So um, you will probably find out a little bit more about what it will look like um, over the next week or so because your child's teacher will be reaching out to you. Y también um, los maestros se van a estar comunicando con ustedes. Ustedes van a recibir más información. Al, ellos les va, ustedes van a ver más en claro cómo vamos a estar trabajando la próxima semana con, con, cuando vean y cuando los maestros se comuniquen con ustedes. Um, teachers have been asked to call every family over the next two weeks. So you should hear from your child's teacher at some point very soon. A usted, a los, se les pidió a los maestros que se comuniquen con cada familia a, entre esta semana y la próxima. Así es de que quizás nos vamos a estar comunicando con ustedes muy pronto eh, re, o quizás algunas familias ya nos comunicamos con ellas, pero muy pronto uh, van a recibir una llamada del maestro de su hijo o de su hija. So, um, I don't see any questions yet in the chat box, but if anybody has a question, you can raise your hand and ask the question. Si uh, no ve ninguna pregunta escrita al lado, pero si ustedes tienen una pregunta, la pueden levantar su mano y es escribirla al lado. Mr. Sampson? 
yeah. Mrs. Renee, um, if they'd like to, um, I, if they can find the little raise your hand button, they can click it and then we can unmute them and I'll let you know if they um, need to be unmuted unless you're able to see that. Or okay. they can put their question in the chat also. Okay. Okay. Si ustedes tienen una pregunta, pueden uh, apretarle al botoncito de... There's a hand raising. Raise es una hand mano button. levantada. O también pueden escribir en la cajita del chat, como si estuvieran mandando un texto. So if you click, if you click the raise your hand button, then we can unmute you and you can ask the question. Si ustedes uh, le aprietan al botoncito donde está la mano levantada, le aprietan ahí y luego ya les, les dan acceso al micrófono para que la pueda hacer uh, verbalmente. Mr. Sampson, Nora Anselmi has raised her hand. I'll send her an unmute request now. Thank you. Hello. Hola. Sí, señora, la escuchamos. Oh, sí, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Yo tenía eh, dos preguntas. En, recibí un correo donde hablaba sobre las comidas y los horarios, ¿verdad? Pero sí. también ahí abajo en las letritas pequeñas decía pues que uno tiene que llenar una solicitud para ver si la uno se lo van a dar gratis el almuerzo o va a ser de precio reducido o va a ser un costo total. Entonces, no sé si eso es general para todos, pero pues ya había dicho él de que los niños de Orteras es, es la comida gratis. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces no, no es necesario llenar entonces ese formulario. Si es necesario llenar el, for, el formulario de la comida, no importa cuánto ganen, usted, la, la, todos los estudiantes que están en Orterres, hace rato el director les mencionaba, Ajá, son sí. gratis para todos. Ah, ok. Pero es importante que usted eh, llene esa aplicación. Creo que ayer vino usted y la llenó, solamente sí, sí. le hizo falta llenar un papel. Oh, sí. Sí, pero luego hablamos individual. Ah, gracias. Ajá. So, uh, for, if you don't speak Spanish, it's, the question is about uh, filling out the form about um, asking about your income. And it's, an, it's called the income verification form. Um, some schools have that and some schools have the free and reduced lunch form. We have a shorter version of the form. And even though you will still qualify for free lunch, it doesn't change that. But you still need to fill that out because that helps our school maintain free lunch for all students. The more families fill that out, the uh, more likely we can keep that program in the future. Mm -hmm. Mr. Well, Sampson, no additional hands appear to be raised. Is there anybody else who has a question? Alguien más tiene una pregunta? Mr. Mr. Sampson, um, just as, a, as an additional detail, you may have mentioned it and I might have missed it, but this um, webinar is being recorded and uh, will be made available and so will the, um, the slides if they'd like to review them later also. Okay. Oh, okay. Les avisamos, padres de familia, que uh, este, esta clase o esta junta ha estado, sido, ha estado siendo grabada. Y ustedes pueden uh, revisar toda la información que el director les ha, les ha dado. So, we'll post this. This will be made available later for you. And um, you'll be able to see the slides. And I'm also going to post the ones with the link, so you can click on those links. Uh, el director va a poner esto más tarde. Y, el, y también lo va a poner, lo, va a mandar un link para que ustedes puedan entrar y repasar ese, ese material que el director ha expuesto. So if there's no other questions, we just really want to thank you for your time. Mr. Sampson, mm -hmm. I'm sorry to interrupt. It looks like uh, Brianda Everardo has a question, so I'll go oh, ahead okay. and unmute her. Hello. Hola. Hello. It takes just a moment for it to become oh. unmuted. Okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, yo llegué un poquito a lo mejor tarde a la junta, pero ¿cómo van a, a graduar a los niños en este, en esta quarter? How they are going to graduate the students um, this I'm not sure I understand the question. ¿Cómo Brianna, van a dar las calificaciones 
O sea, ¿cómo los van a graduar? ¿Los van a graduar sí, como sí, antes? Sí, como ¿Uno, no. dos, tres, cuatro? That, ¿O va that, a ser como un pass o no pass? That, that decision is something that's decided uh, through a team effort with, in, with the district. And um, that decision has not yet been made. And so once that decision's been made and the district um, teams work together to figure that out, then parents will be told. But as of now, that has not been decided. Okay. La señora Brianda está preguntando que cómo les van a dar la calificación, la boleta, el reporte de calificaciones a los estudiantes. Si va a ser del 1 al 4 o si va a ser pasaste o no pasaste. El director dice que el distrito... Todavía no está decidido, no ha decidido eso. Hay un equipo uh, trabajando en esto y luego uh, van a decidir y se les va a informar a los padres cómo van a recibir la calificación de este trimestre. What we do know is that since most schools around the United States are not opening, that um, people are probably going to be doing some very similar things and focusing on just making sure that students can um, learn and grow. That's the primary goal. Uh, sí, muchas es escuelas, pues, eh, lo que quieren es uh, no tanto la calificación, sino que el que los estudiantes progresen, avancen, aprendan. Mr. Sampson, um, it does appear that there's a question in the question bar, and it also appears that Ms. Sar Saravia has her hand raised. Which would you like to take care of first? Um, I don't see the question in the question bar, so can you can you ask it? Oh, it's in Spanish. Um, so I don't when I, I click. I will put it. I don't see anything when I click questions. Let me see if I can put it in the chat. Okay. Okay. Directed directed at you. One moment. Sure. There you go. Do you see it? Okay. Sí, la señora dice, mis días, ya no escuché completa la junta, pero mi pregunta es, ¿los niños se van a conectar después del lonche? Estoy confundida. Mom is asking if the students are going to, mm -hmm. mom get late to the meeting, and she's asking if the students are going to be connected to the teacher after lunch. Mm -hmm. Some of them will, but it'll just be for a very short time. Mostly, um, the afternoon will be spent working independently, but there may be some time right after lunch where they do log in. The teachers and I are going to be looking at the schedule again, and we might actually change that, but as of now, that's the plan. Okay. Por ahorita, después de lonche, los niños van a estar, uh, um, los maestros van a estar conectados con ellos por la mañana, y, y los, hay, hay una, un horario donde los estudiantes se pueden uh, conectar con el maestro para hacerle preguntas, algo que no entendió. El director todavía, como les decía hace rato, el, el horario no es una cosa fija, puede cambiar algo. Él dice que a lo mejor posiblemente va a tener que, los maestros tienen que conectarse para el final del día o más tarde. But, but just to be clear, the afternoon mostly the kids will not be working with the teacher. Pero para ser más claro, eh, después del lonche, los, los niños no van a estar trabajando con los maestros. Would si you like me to unmute? I'm sorry. Go, go ahead. You can unmute. Ms. Saravia, uh, I will. Oh, it looks like she doesn't have the option. Oh, here. Um, she's unmuted, I, I believe. Okay. Hello, hola. Hola. Hello. Ms. Arabia? Or she may be having trouble with her sound. Oh, here we go. Uh, perdón. Uh, si mi pregunta es uh, como la, la hoja de emergencia que uno tiene que llenar y la hoja de comida, ¿esas van a venir incluidas en el paquete que, que están entregando o uno tiene que ir a la escuela a llenarlo? Uh, ¿No ha venido todavía a recoger sus materiales, señora? Ah, uh, No, todavía no. ¿Mañana todavía tiene la oportunidad de venir? 
um, de las 8.15 hasta las 10.45 o de las 12 a las 3.45. Ok. Mañana aquí la, uh, llega a la escuela y puede recoger, si no tiene el Chromebook o la computadora, lo puede recoger. Va a llenar el paquete. En el paquete vienen formas que usted tiene que llenar. Son las que usualmente se mandan el primer día de clases. Se, uh, considere estar aquí como por unos 45 minutos si tiene un niño y como una hora 15 si tiene dos o más. Uh, okay. Y luego después de que llene el paquete, ahí viene la tarjeta de emergencia, la de lunch, la de lonche, la del cuestionario de residencia. Y luego ya pasa a la cafetería, entrega sus papeles y luego recoge su material que va a ocupar. Es una caja que el director les preparó. Ok, ok, gracias. ¿No ha venido a recogerla? Ah, uh, no. Mañana, por favor, entre las 8.15 y 10.45, esté aquí en la escuela. Ok, gracias. Okay. Gracias. Right. ¿Alguna That otra pregunta? There appear to be no more questions and no hands raised at the moment, but we could certainly take more if people are interested. Okay. Any more questions? Alguna otra pregunta, señores? Okay, well, okay. Th thank you for coming. We really appreciate it. Gracias por venir. Gracias por atender esta junta. Les agradecemos el tiempo que han estado aquí presentes. Uh, si tienen alguna pregunta, no duden en contactar al director por Parent Square. Um, and and be, be on the lookout for messages on Parent Square from your child's teacher. Revisen siempre los mensajes. A algunos maestros les están recomendando a los papás, revisen todos los días, dos o tres veces, en la, en la aplicación de Parent Square para ver si hay mensajes de ellos. Okay. And this, this question actually that's repeated in the chat, that's a repeated question in the chat. We already answered that one, I think. I think uh, um, it's it's what's the forms? No, it's about connecting after lunch. So we, oh, okay. we, we, I think that's just the same question. Uh, alguien hizo una pregunta, pero es uh, sobre uh, si los maestros van a estar conecta conectándose con los estudiantes después del lonche. Ya la contestó el director que no no después del lonche no se van a conectar well, los maestros. It's actually you're work. correct. It, it was ah, from no, Miss Salamone. No, no. She was saying thank you. Okay. Well, I, I want to clarify though, because it, some students will connect after lunch, but it'll be for a short time. Ah, quiere clarificar. Algunos estudiantes sí van a ser se van a conectar con los maestros después del lunch, pero uh, van a ser muy por un, po un un tiempo muy cortito, un ratito nada más. Yeah. They are saying thank you. All right. Well, thank you so much. Gracias, for señores, your time. Por, por atender a esta junta. And um, if you have any more questions, you can um, send them to Parent Square or call our office. Si ustedes tienen más preguntas, mándenselas al director via Parent Square o llamando a la oficina. Thank you very much. Gracias.